大家好，我大圣。最近呢，电影《满江红》引起了巨大的争议，支持者呢把它捧上了天，说它呀是近些年难得的一部好电影。比如我妈看了之后就这么说的。反对者呢把它踩下了地，说它呀就是一部东拼西凑的小品剧，混淆历史，把它批的是一无是处啊。正因为引起了巨大的争议，引起了大圣的好奇。昨天呢。我就去看了这部电影，下面呢，咱们就来聊一聊这部电影，以及一千多年前这部电影背后的故事。其实啊，从《三枪拍案惊奇》开始，张艺谋就早已经不是当年的老谋子了。如果说当年的《红高粱》代表了中国电影的高度，那么《三枪》就代表了中国电影的底线。说到这儿啊，可能有很多朋友就会说了，那比《三枪》烂得多的电影多了去了，你咋不说呢？我觉得呀，其他人烂，那是应该的，但是啊，他不同，因为啊，他是张艺谋，是老谋子江郎才尽了吗？大圣啊，觉得不是，我觉得吧，他呀是丢了初心。从三枪到狙击手，再到满江红，其实啊，老谋子一直在寻找的就是两个字：票房。拍三枪的时候啊，小沈阳很火。老谋子认为，当时拉几个顶流的小品演员，拼凑几个段子，票房啊就会大卖了。谁知道啊，观众并不买账。随后啊，《长津湖》大火，张艺谋啊似乎发现了什么，于是同样的方子又拍了《狙击手》，但是这部片子吧，似乎差了一点药引，还是没有能大卖呀、啊。于是，在这部电影《满江红》中，张艺谋。终于啊，找到了观众的高潮点，让秦桧领着全军慷慨激昂地朗诵《满江红》。既然找到了国人的软肋，那么对症下药就好办了。接下来呀、啊，咱们可能会看到张艺谋拍出的《匈奴单于站在城墙上高喊“犯我大汉者，虽远必诛”。倭寇首领站在船头大声朗诵啊：“封侯非我意，但愿。”海波平，接下来咱们聊一聊秦桧和岳飞。如果只读历史课本和看电影的朋友呢，肯定会说秦桧啊就是一个大奸臣，就是他害死了岳飞。就像那个拿着铁板去砸秦桧像被拘留的那位游客一样。稍微啊了解一点历史的朋友呢，会说，当年岳飞天天嚷嚷着要迎回二圣，他不死，谁死啊？但是当时的情况真的是这样吗？接下来呀、啊，大圣就聊一聊我的看法。但是先说好了啊，大圣可不是要给秦桧翻案。接下来呀、啊，咱们就先来聊一聊秦桧这个人。在当时啊，其实就是一个地地道道的政治投机者。他每天最重要的工作呀，其实就是揣测胜意。他第一次能够当上宰相，就是因为啊，他察觉到了高中皇帝想要议和，但是啊。苦于没有人支持，这种事儿皇帝怎么能亲口说呢？于是啊，就上书说道：“臣有一策，可以平息战火，但是苦于没有丞相可以执行呐、啊。”意思啊，就这个事儿只有我能干。于是就当上了宰相。他的计策是什么呢？叫做“南人归南，北人归北”。这条计策里面有一个天大的漏洞。是他没有想到的，那就是啊，高宗皇帝呀、啊，也是北人，你让朕去往何处呢？于是啊，就被罢免了宰相之职。从那之后呢，秦桧发现啊，自己的方向是对了，只不过方法错了而已。作为一个政治投机分子啊，秦桧就成了坚定的主和派。正所谓，跟着皇帝走，不会栽跟斗。所以没过多久。秦桧又重新当上了宰相。下面啊，咱们再来聊一聊岳飞。很多人都说呀，岳飞是因为天天嚷着要收复中原、迎回二圣，高宗皇帝啊，怕自己的父兄归来，自己皇位不保，才杀了岳飞。然而事实真的是这样吗？当年岳飞啊，给高宗皇帝上书要求北伐的折子里面写的可不是迎回二圣哦，岳飞当年写的可是迎回天眷。什么意思啊？就是接回皇帝的家属
，而不是什么要接回二位太上皇。关于这一点啊，其实当时上上下下都很清楚，岳飞啊也没有这么傻。下面呢，咱们再来看看岳飞的性格。岳飞啊，在职期间曾经多次撂挑子不干了，说走就走。咱们啊，来聊一聊其中的一次。当时南宋的中心四将之一刘光世察觉到了皇帝的意图。觉得呀，再掌兵下去会有危险，于是啊，就辞官回了老家。但是留下来的部队该怎么办呢？岳飞想要啊，有了这些兵马，不就可以早日收复中原，迎回二圣了吗？一开始呢，高宗皇帝也答应了。但是啊，回去一想，不对呀，全国百分之七十的兵马都掌握在你的手里，你要是造反，我该怎么办呢？于是啊，皇帝反悔了。岳飞一听就生气了。俗话说“君无戏言”呐，怎么皇帝能反悔呢？于是啊，就撂挑子不干了，转身就回了庐山。随后呢，高宗又后悔了，但是岳飞却怎么劝也劝不回来。随后，高宗皇帝啊，就给岳飞当年的两个旧部下了死命令：这一次，你们二人若再劝不回岳飞，便提头来见。岳飞啊。见到两位旧部苦苦哀求，也觉得不合适啊。随后呢，又来给高宗认错，说：“皇帝啊，是我不对，您呐就别生气了。”高宗皇帝呢，就给岳飞说了八个字：“我呀没有生气，但是乱舞法者，唯有见耳。”什么意思呢？你下次再这样，我呀就杀了你。还有一次啊。岳飞给高宗皇帝上书说：“立太子呀、啊，应该立谁谁谁。”大家都知道啊，高宗皇帝在那方面不行，在民间呢收了两个小孩，准备啊选一个立太子。但是这种事儿是你一个武将能谈的吗？别说是古代了，就是今天，你也不能说呀。这个呀可是大忌。于是啊，高宗冷冷地问岳飞道：“你是想？”贪拥立之功嘛，吓得岳飞啊是冷汗直流啊。从这些啊，咱们可以看到，岳飞的性格其实啊是有一些缺陷的，有时候啊甚至有点小孩子气。也可以看出来，高宗皇帝啊对于岳飞是一忍再忍，一让再让。现在不杀你，只不过是因为还用得着罢了。关于当年岳飞到底是否有能力收复中原呢、啊？咱们来听一段后世朱熹跟他学生之间的对话。朱熹的学生啊，就问朱熹说：“老师啊，当年岳飞要是不死，能否收复中原呢？”朱熹的回答是：“将交兵惰，未可知也。”翻译过来啊，就是这个事儿，岳飞办不成。其实啊，后世的很多学者对当年的宋金之间的实力也做过很多比较权威的评估，比较客观的说。就是你吃不掉我，我呀也干不掉你。经过多年的征战之后啊，两国其实都已经打不动了，那么议和就成了中间唯一的一条道路。所以说，岳飞就成了最大的障碍。想想岳飞的死是那个悲剧时代背景下的产物，但是换作今天，人类啊已经号称步入了文明社会，秦桧之流今天依然很多呀。只讲立场，不分是非。看看今天的俄乌，和咱们一千多年前的宋金何其相像啊！在高唱《满江红》的同时，换作你是乌克兰人，你该怎么办呢？谢谢大家观看，我是大圣。